ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ എച്ച് സി എഫ് പഠിച്ചു എച്ച് എസ് സി എഫ് എങ്ങനെയൊക്കെ കാണാം അതിൻ്റെ ഹരണക്രിയ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഉപകാരത്തിൽ പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എച്ച് എസ് സി എഫ് കാണേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും കൂടി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലാദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നത് എത്ര പേർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചാലും എച്ച് എസ് സി എഫ് തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ പന്ത്രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് പേനയും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പന്ത്രണ്ട് ചോക്ലേറ്റും ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് പേനയുമുണ്ട് എത്ര കുട്ടികൾക്ക് എനിക്ക് ഇവ കൃത്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് തുല്യ എണ്ണം ചോക്ലേറ്റും കൊടുക്കണം തുല്യ എണ്ണം പേനയും അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ എത്ര പേർക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എച്ച് സി എഫ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നോക്കി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും പതിനഞ്ചിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് കാണണം എച്ച് സി എഫ് ചെറിയ കണക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഗുണിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാലാണ് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് നമുക്കറിയാം എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിലും പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എച്ച് സി എഫ് ഈ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഘടകമായ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാലിൽ മൂന്ന് എന്നൊരു സംഖ്യ വരുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഘടകമായ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ചിലും ഉണ്ട് മൂന്നിൽ അപ്പൊ രണ്ടിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് മൂന്ന് അതുകൊണ്ട് ഈ പൊതു ഘടകത്തെയാണ് രണ്ടിലും ഉള്ള ഈ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിനെയും പതിനഞ്ചിനെയും എച്ച് സി എഫ് നമുക്കറിയാം മൂന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് ചോക്ലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് പേനും എനിക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ ശരിക്കും അത് വിശദീകരിച്ച് തരാം അതായത് ഇവിടെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഒരു കുട്ടിക്ക് നാല് ചോക്ലേറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് ചോക്ലേറ്റ് നാല് ചോക്ലേറ്റ് നാല് ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കുട്ടിക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് എത്ര ഉണ്ട് അഞ്ച് അല്ലേ അഞ്ച് 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 പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് നാല് ചോക്ലേറ്റ് അഞ്ച് പേന അങ്ങനെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കാണ് എനിക്കത് തുല്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണേണ്ടത് എച്ച് സി എഫ് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ആപ്പിളുകളും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓറഞ്ചും എത്ര കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായി വിഭജിക്കാം തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ആപ്പിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓറഞ്ച് എത്ര കുട്ടികൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ എത്ര പേർക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എച്ച് സി എഫ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇതുപോലെ വലിയ സംഖ്യകൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹരണക്രിയാ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൻ്റെ പകുതി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി നൂറ്റി ഇരുപത് അതായത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി എടുക്കുക എന്നർത്ഥം വീണ്ടും രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ വന്നതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി എടുക്കണം എന്നർത്ഥം നാൽപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത്തിനാല് നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി അറുപത് വീണ്ടും രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ വന്നതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ട് അറുപതിൻ്റെ പകുതി മുപ്പത് വീണ്ടും രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ആറ് മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യ വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടിനെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കാര്യം രണ്ടും
എച്ച് സി എഫ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എച്ച് സി എഫ് എന്നാൽ താഴെയുള്ള സംഖ്യകൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല എൽ സി എമ്മിലാണ് മുഴുവൻ സംഖ്യകളും ഗുണിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എച്ച് സി എഫിൽ ഈ സൈഡിലുള്ള സംഖ്യകൾ മാത്രമേ ഗുണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ താഴെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ചെടുത്തെടുത്ത് എടുക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൽ സി എം കിട്ടും സോറി എച്ച് സി എഫ് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് റേസ് നാല് പതിനാറ് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനെട്ട് സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഒന്നും മൂന്ന് കൊണ്ടിച്ചാൽ മൂന്ന് ഒന്നും നാല് ഉത്തരം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആപ്പിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓറഞ്ച് എത്ര പേർക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര പേർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചു നമുക്ക് കിട്ടും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് എവിടെ ചോദ്യം എത്ര കുട്ടികൾക്ക് എന്നാണ് എത്ര കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായിട്ട് വേദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായിട്ട് വേദിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ഉദാഹരണം കൂടി പറയുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പേന പതിനെട്ട് പെൻസിൽ ഇരുപത്തിനാല് നോട്ട്ബുക്ക് എത്ര കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായി വിഭജിക്കാം ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് തുല്യമായി വിഭജിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എച്ച് സി എഫ് കാണണം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി നാല് എന്നിവയാണ് നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഗുണിതമായിട്ട് വേറൊരു സംഖ്യയുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് സി എഫ് ആണെങ്കിൽ വലിയ നമ്പറാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ എൽ സി എമ്മിലാണെങ്കിൽ ചെറിയ നമ്പർ കട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ എൽ സി എമ്മിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ഇരുപത്തിനാല് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഇരുപത്തിനാല് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ബാക്കി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും പതിനെട്ടിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് കണ്ടാൽ മതി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കാണാം ഘട ഹരണക്രിയ രീതി ചെയ്യാതെയും നമുക്ക് കാണാം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗുണിക്കണം ആറാണ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ആറാണ് പതിനെട്ട് രണ്ടിലും പൊതുവായി വരുന്ന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് പൊതു ഘടകത്തെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത് ഇതിലും ഉണ്ട് ആറ് ഇതിലും ഉണ്ട് ആറ് എല്ലാത്തിലും ഉള്ള വലിയ ഘടകത്തെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ആറ് എന്ന് കിട്ടി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് പേന പതിനെട്ട് പെൻസിൽ ഇരുപത്തിനാല് നോട്ട്ബുക്ക് എത്ര കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായി വിഭജിക്കാം എന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ആറ് കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായി വിഭജിക്കാം ആറ് എന്നത് ഈ സംഖ്യയുടെ എച്ച് സി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഉസാഖയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് ബൈ ആറ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയുണ്ട് രണ്ട് അതായത് ഒരു കുട്ടിക്ക് രണ്ട് പേന വീതം അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് പേനകിടെ എണ്ണം പേനകിടെ എണ്ണം രണ്ട് 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 ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിക്കും രണ്ട് പേനകളാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി പതിനെട്ട് നമുക്ക് ആറ് കുട്ടികൾക്കാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പതിനെട്ട് ബൈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെൻസിൽ കിട്ടുന്നത് പെൻസിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് പെൻസിൽ വീതമാണ് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് 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 ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തുല്യമായിട്ട് തുല്യമായിട്ട് ഓരോന്നും തുല്യമായിട്ട് വിഭജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് രണ്ട് പേന അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കുട്ടിക്കും മൂന്ന് പെൻസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോട്ട്ബുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് ബൈ ആറ് നാല് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഇരുപത്തിനാല് ആറ് കൊണ്ടരിച്ച നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോട്ട്ബുക്ക് നോട്ട്ബുക്ക് നാല് 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 ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോൾ ആറ് കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ കുട്ടിക്കും രണ്ട് പേന വീതം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പെൻസിലുകൾ വീതം അതുപോലെ തന്നെ നാല് നോട്ട്ബുക്കുകൾ വീതം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഉസാഖയാണ് അല്
എല്ലാത്തിലും ഉള്ള പൊതു ഘടകത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഉസാഗ ഇതിലും മൂന്നുണ്ട് ഇതിലും മൂന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉസാഗ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഉത്തരം മൂന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് തുല്യമായി വീതിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് തുല്യമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണേണ്ടത് ഉസാഗയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഒമ്പത് പൈനാപ്പിൾ പതിനഞ്ച് പപ്പായ എത്ര പേർക്ക് തുല്യമായി വീതിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ ഉസാഗ കാണണം അവയുടെ ഉസാഗ മൂന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേർക്ക് തുല്യമായി വിഭജിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒമ്പത് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും മൂന്ന് അല്ല മൂന്ന് മൂന്ന് ആളുകൾക്ക് ഓക്കെ മൂന്ന് ആളുകൾക്ക് ഓരോ ആളിനും മൂന്ന് പൈനാപ്പിൾ വീതം ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഓരോരുത്തർക്കും അഞ്ച് പപ്പായ വീതവും ലഭിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാണേണ്ടത് എച്ച് സി എഫ് ആണ് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്കാണ് ഇനി നമ്